सिलेबस ऑफ सेमेस्टर थ्री स्टैंडर्ड ट्वेल्व जीएसईबी चैप्टर नंबर टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नोमेट्रिक फंक्शन ओके नाउ सी वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड टेन इन द स्टैंडर्ड इलेवन वी हैव लर्न अबाउट अ फंक्शन वन वन एन ऑन टू एंड वी नो इन इलेवन साइंस वी हैव लर्न दैट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन सो दे आर मेनी टू वन एंड यू नो द इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली गिवन फंक्शन इज वन वन एन ऑन टू बट माई ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट वन टू वन दे आर मेनी टू वन सो देर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बट वी वॉन्ट टू डिफाइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वेन इट डज नॉट एग्जिस्ट हाउ कैन आई डिफाइन देर इज वन टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सो वी हैव टू फाइंड आउट सम वे सो वॉट इज द वे टू डिफाइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन द वे इज वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन of inverse of trigonometric function in such a way so that in that domain function behave as one to one function so we should define sin function in a restricted domain we have to fix up the domain in such a way so that in that domain the sin function behave like one to one function Actually, we know sine is a function from r to r. It is not one to one, and not even onto. But if I define sine function. From closed interval, domain is a closed interval minus pi by two pi by two. Two range is closed interval minus one to one, or co-domain is closed interval minus one to one. In this domain, my function is one to one. And if I restrict the co-domain also as closed interval minus one to one, then sine is a function from closed interval minus pi by two pi by two. To close interval minus one to one, then this in this domain, my sine is one to one and on to function. Okay. So naturally now the inverse exists. Sine inverse. It is read as sine inverse. It is a function from close interval minus one to one to Close interval. You know, if f is a function from a to b, then f inverse is a function from b to a. So domain is going to become codomain, and codomain is going to become domain in inverse. See, you have learned in your eleven science f from a to b. Why in twelve science in chapter number one, if f from a to b is one to one and on to. And on to, then it inverse f inverse exists and it is a function from b to a. And also you have learned that f o f inverse is i b identity function on b and f inverse o f is identity function on a. All this thing you have learned in your chapter number one. Relation and function. So here my sine inverse from minus one to one to close interval minus pi by two pi by two. Now, why is sine x if and only if x is sine inverse y? So sine is operated with angle, and sine inverse is operated with number. 
because first property y sin x if and only if x is sin inverse y is possible direct to inverse and inverse to direct i can convert this is only possible if x belongs to closed interval minus pi by 2 pi by 2 and y belongs to closed interval minus 1 to 1 clear now second property sin inverse of sin x is x see f inverse o f is ia so here sin inverse sin x is x for all x belongs to closed interval here my a is closed interval minus pi by 2 pi by 2 and b is my closed interval minus 1 to 1 so f inverse of f is ia so sin inverse sin x is x for all x belongs to minus pi by 2 pi by 2 and third property is sin of sin inverse y because sin inverse is operated with y sin of sin inverse y is y right for all y belongs to closed interval because we have done f o f inverse is i b so f o f inverse y is y for all y belongs to b here my b is closed interval minus 1 to 1 so sin of sin inverse y is y for all y this is a symbol for all y belongs to minus 1 to 1 so these are the three properties of sin and sin inverse clear now let us take few example sin of sin inverse 1 half sin inverse of sin 1 sin of sin inverse 1 half is 1 half because my 1 half belongs to minus 1 to 1 but sin of sin inverse 3 by 2 is not 3 by 2 because my 3 by 2 sin of sin of see this example I will give you later on sin of sin inverse 1 half is 1 half because 1 half belongs to minus 1 to 1 but sin of sin inverse 3 by 2 is not 3 by 2 because 3 by 2 does not belongs to minus 1 to 1 same way sin of sin inverse 1 is 1 sin of sin inverse minus 1 is minus 1 but sin of sin inverse minus 5 is not minus 5 because my domain of sin is sin inverse is closed interval minus 1 to 1 so sin inverse is operated with those number which are belongs to closed interval minus 1 to 1 it cannot be operated beyond 1 and beyond minus because range of sin or codomain of sin is nothing but domain of sin inverse f from a to b then f inverse is from b to a same way here suppose this minus pi by 2 pi by 2 is in two quadrant this interval belongs to first or fourth quadrant ok so if angle is in first quadrant answer will be remain in first quadrant angle is in fourth quadrant answer will remain in fourth quadrant but if angle is in second quadrant the answer will be in first quadrant third quadrant then it is in fourth quadrant because sign is positive in first and second so for all positive it takes first quadrant and for all negative it takes fourth quadrant so sign is positive in first and second so first and second ka answer coming in first quadrant and sec third and fourth ka answer will be coming in fourth quadrant let us see sign inverse of sin pi by 6 each pi by 6 ok because pi by 6 belongs to minus pi by 2 pi by 2 close interval but sin inverse of sin suppose pi by 6 in second quadrant is pi minus pi by 6 so 5 pi by 6 this you have learned in your 11 signs ok 5 pi by 6 is pi minus pi by 6 it belongs to second quadrant 
सो इट वॉन्ट बी फाइव पाई बाय सिक्स ओके बिकॉज फाइव पाई बाय सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वार्टर बट इट्स आंसर विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन फाइव पाई बाय सिक्स इज पाई बाय सिक्स बिकॉज साइन फाइव पाई बाय सिक्स साइन पाई माइनस पाई बाय सिक्स सो दैट इज साइन पाई बाय सिक्स सेकेंड क्वार्टन साइन इज पॉजिटिव सो फाइव पाई बाय सिक्स का आंसर आएगा पाई बाय सिक्स सेम वे साइन इनवर्स साइन थर्ड क्वार्टन में पाई बाय सिक्स इज कॉल्ड सेवन पाई बाय सिक्स पाई प्लस पाई बाय सिक्स आंसर इज नॉट सेवन पाई बाय सिक्स आंसर इज माइनस पाई बाय सिक्स बिकॉज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टन साइन इन नेगेटिव एंड फॉर नेगेटिव एज फार एज इनवर्स फंक्शन इज कंसर्न द डोमेन इज इन फर्स्ट क्वार्टन और फोर्थ क्वार्टन क्लियर सो साइन इनवर्स साइन सेवन पाई बाय सिक्स इज नॉट सेवन पाई बाय सिक्स इट इज माइनस पाई बाय सिक्स बिकॉज साइन इन नेगेटिव इन फोर्थ क्वार्टन एक्चुअली साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ बट एज फार एज रिस्ट्रिक्टेड ओबिन इज कंसर्न आई शुड कवर ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टन ओनली सो सेकेंड का आंसर विल बी इन फर्स्ट थर्ड का आंसर विल बी इन फोर्थ एंड साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय सिक्स और यू आर गिवन माइनस पाई बाय सिक्स ऑल्सो रिटर्न एज इलेवन पाई बाय सिक्स बिकॉज टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स एंड माइनस पाई बाय सिक्स बोथ एंगल आर इन फोर्थ क्वार्टन सो फॉर बोथ दिज आंसर विल बी माइनस पाई बाय सिक्स क्लियर सेम वे सपोज आई विल टेक पाई बाय फोर नाउ टेल मी साइन इन वर साइन पाई बाय फोर इज पाई बाय फोर साइन इन वर साइन थ्री पाई बाय फोर सेकेंड क्वार्टन सो पाई बाय फोर साइन इन वर साइन फाइव पाई बाय फोर थर्ड क्वार्टन सो माइनस पाई बाय फोर एंड साइन इन वर साइन माइनस पाई बाय फोर और टू पाई माइनस पाई बाय फोर सो सेवन पाई बाय फोर अगेन इट इज अ माइनस पाई बाय फोर ओके सपोज पाई बाय थ्री साइन इन वर साइन पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री साइन इन वर साइन टू पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री इज इन सेकंड क्वार्टन सो आंसर अगेन इज पाई बाय थ्री साइन इन वर साइन फोर पाई बाय थ्री थर्ड क्वार्टन सो आंसर इज माइनस पाई बाय थ्री एंड साइन इन वर साइन माइनस पाई बाय थ्री और फाइव पाई बाय थ्री टू पाई माइनस पाई बाय थ्री आंसर इज अगेन इन फोर्थ बट इट इज इन नेगेटिव फॉर्म सो माइनस पाई बाय थ्री आर यू क्लियर आई हैव गिवन फोर एग्जाम्पल यू कैन फॉर्म अदर एट एग्जाम्पल सेम दे फॉर थर्ड प्रॉपर्टी For third property, I can take example sine of sine inverse three is not three because three does not belongs to closed interval. But here there is no repairing. Since second property, if that angle does not belongs to minus pi by two pi by two, we can have a for positive we have two quadrant for negative we have two quadrant. But here we can't do anything. Answer is yes or no. Sine inverse, sine of sine inverse one half is one half. Sine of sine inverse three is not three. Bus three को हम modify नहीं कर सकते. Sine of sine inverse minus three by two is also not minus three by two. But sine of sine inverse one is one. साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन इज माइनस वन क्लियर सो दी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स दे आर द एंगल वॉट डज द रिप्रेजेंट एंगल वॉट डज द रिप्रेजेंट एंगल साइन थीटा इज सपोज साइन थीटा इज सपोज वन हाफ मतलब साइन थर्टी डिग्री इज सपोज वन हाफ देन साइन इनवर्स वन हाफ इज थर्टी डिग्री मतलब पाई बाय सिक्स नाउ वी आर यूजिंग नो डिग्री मेजर वी आर यूजिंग रेडियन अभी ट्वेल्व में रेडियन ही चलेगा डिग्री फॉर गेट अबाउट डिग्री साइन पाई बाय सिक्स साइन थर्टी डिग्री इज वन हाफ मतलब साइन पाई बाय सिक्स इज वन हाफ सो वॉट इज साइन इनवर्स वन हाफ पाई बाय सिक्स What is sine inverse root three by two? Pi by three. Ulta pushna. 
साइन कब रूट थ्री बाय टू होता है पाई बाय थ्री पर तो साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू इज पाई बाय थ्री साइन इनवर्स वन बाय रूट टू इज पाई बाय फोर लाइक दैट ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस इनवर्स ओके कॉस एंड कॉस इनवर्स वॉट इज इन ऑर्डर टू डिफाइन कॉस फ्रॉम कॉस इनवर्स आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई डोमेन ऑफ कॉस एज क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू इफ आई डिफाइन कॉस इन दिस वे इफ आई टेक रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ कॉस इज जीरो टू पाए मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर पॉजिटिव के लिए फर्स्ट नेगेटिव के लिए सेकेंड इफ आई डिफाइन कॉस लाइक दिस देन माई कॉस इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन टू जीरो टू पाए सो रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ कॉस इज क्लोज इंटरवल जीरो टू पाए जीरो टू पाए मतलब बिलोंग्स टू फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर ओके जीरो टू पाए बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू फर्स्ट क्वार्टर एंड पाई बाय टू पाए बिलोंग्स टू सेकेंड क्वार्टर तो जीरो टू पाए इंक्लूड फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर सो फॉर पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर कॉस इज पॉजिटिव टू फर्स्ट क्वार्टर एंड कॉस इज नेगेटिव इन थर्ड क्वार्टर कि सेकेंड क्वार्टर टेल मी कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वार्टर रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ कॉस इज जीरो टू पाए मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर सो कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वार्टर ओके राइट सो फॉर पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर एंड ऑल्सो कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वार्टर सो फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर कॉस इज पॉजिटिव सो फर्स्ट एंड फोर्थ में आंसर विल बी इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में इट इज नेगेटिव सो फॉर थर्ड इट इज इन सेकेंड फॉर फोर्थ इट इज इन फर्स्ट फॉर फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड नाउ सी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉस इज ऑल्सो वाई इज कॉस एक्स इफ एंड ऑनली इफ एक्स इज कॉस इनवर्स वाई सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स आर दी एंगल नॉट दी वैल्यू राइट For all x belongs to close interval zero to pi, and y belongs to close interval minus one to one. Okay, clear. Now for second property, I will take second property says cos inverse of cos x. Is equal to x for all x belongs to close interval zero to pi. So answer of cos inverse cos x will be either in first quadrant or second quadrant. Okay, right? Because answer is an angle. So if you take first quadrant cos inverse of cos In that I have taken pi by three six. Here I will take pi by three. Cos inverse of cos pi by three is pi by three because pi by three belongs to zero to pi. Cos inverse of cos two pi by three. Answer is two pi by three because two pi by three is in which quadrant second. Second may answer is in second because two pi by three also belongs to zero to pi. Clear, but cos inverse of cos four pi by three, four pi by three. Means pi plus pi by three. My angle is in third quadrant. Clear? Cos is negative, and for negative we are given second quadrant. So two pi cos inverse cos four pi by three is two pi by three. 
एंड कॉस इनवर्स फॉर नेगेटिव वी हैव वन कॉर्डन एंड फॉर पॉजिटिव आल्सो वी हैव वन कॉर्डन पॉजिटिव फर्स्ट नेगेटिव सेकंड सो फोर्थ का आंसर फर्स्ट में थर्ड का आंसर सेकंड में दैट यू रिमेंबर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इफ इट इज गिवन माइनस पाई बाय थ्री और इफ इट इज गिवन फाइव पाई बाय थ्री फाइव पाई बाय थ्री एंड माइनस पाई बाय थ्री आर सेम इन फोर्थ क्वार्टर में एंगल कैन बी रिटर्न एच टू पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा फॉर बोथ दिस आंसर विल बी पाई बाय थ्री क्लियर बट सपोज आई विल राइट हियर साइन इन वर साइन टू पाई बाय थ्री देन इट इज नॉट टू पाई बाय थ्री इट इज पाई बाय थ्री बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वार्टर एंड फॉर पॉजिटिव We have only first quadrant. Clear? Sine inverse sine four pi by three. Answer will be minus pi by three because sine is negative in third quadrant and negative के लिए we are given fourth quadrant. Clear? Same way, suppose for pi by six, cos inverse cos pi by six is pi by six. Cos inverse cos five pi by six is five pi by six. First and second में answer आएगा. Suppose it is seven pi by six, then it is. 5 pi by 6, and suppose 11 pi by 6 or minus pi by 6, then answer is pi by 6. Clear? Same way you can take pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, and 7 pi by 4 or minus pi by 4. You must know that cross every angle have whether it is pi by 3 or 2 pi by 3 or 4 pi by 3 or 5 pi by 3. The numerical value is same, only they are differing. sin right corresponding angle pi by 3 corresponding to pi by 3 in second quadrant it is 2 pi by 3 corresponding to pi by 3 in third quadrant it is 4 pi by 3 and in fourth quadrant it is 5 pi by 3 or minus pi by 3 like that that you have learned in your 11 science and third property is is cos of cos inverse y is y For all y belongs to closed interval minus one to one. So cos of cos inverse one one half one is one. Cos of cos inverse one half is one half. Same as we have done in sine, because domain of sine inverse and cos inverse are same. Closed interval minus one to one. cos of cos inverse 5 is not 5 cos of cos inverse minus 3 is not minus 3 right so these are the three properties of cos i can explain this why in this restricted domain function is 1 to 1 i can show you with the help of graph also See, you have learned in your eleven science graph of y sine x. Okay, what is the shape of the graph? It is like this. Do you remember? If I draw, this is y sine x. This is my pi. This is my pi by two. It take maximum value. This is my Three pi by two. This is my suppose two pi. This is a rough sketch. I show you how they are many to one. If I draw any line parallel to x axis, it intersect my graph in more than one point. Okay. When a line parallel to x axis intersect the graph in more than one point, then they are called many to one function. Clear? Clear. As in algebraically also, sine zero is zero. Sine two pi is also zero. So zero and two pi are not equal. But sine zero is sine two pi. So this sine is many to one function. It is not one to one. This I have by giving example I have given. How sine is not one to one algebraically, and geometrically how sine is not one to one geometrically from graph you can see. But if I draw the graph only from minus pi by two pi by two, 
This is my graph between minus pi by 2, pi by 2, clear? Only this much H shape. Now you draw any line parallel to X axis between minus pi by 2, pi by 2. Then my this line intersect graph only at one point. So in closed interval minus pi by 2, pi by 2, my Y sin X graph between this, my any line parallel to x axis intersect my graph of y sin x only in one point. So geometrically also I can say in closed interval minus pi by 2 pi by 2, my y sin x is one to one function. Clear? Clear? Suppose I draw a graph of y is cos x. You have learned the graph of y is cos x. Cos 0 is 1. Cos pi by 2 is 0. Cos pi is minus 1. Cos minus pi by 2 is also 0. So if you draw the graph, the graph of y is cos x is like this. Right? Here also, if you draw the any line parallel to x axis, it intersect my graph in more than one point. See, it intersect at this point, this point, this point, and many point, many more point it intersect. Any line parallel to x axis intersect my graph in more than one point. So again, this cos x is also not one to one. It is many to one. But if I take the graph between 0 to pi, see. Graph is between 0 to pi. Now you draw any line parallel to x axis. It intersect graph in one point only. So my restricted domain of cos is 0 to pi and restricted domain of sin is minus pi by 2 pi by 2. You will ask me, why madam minus pi by 2, pi by 2? Why not it is pi by 2 to 3 pi by 2? In pi by 2 to 3 pi by 2 also my sign graph shows one to one behavior. Between pi 2 to pi also my graph, between minus pi to 0 also my cos graph shows one to one behavior. Clear? Sorry, pi is here. Minus pi to 0 also my graph shows one to one behavior, okay? Then why they have taken restricted domain only in sine closed interval minus pi by two pi by two? Why not pi by two to three pi by two? Because the policy decided internationally. It should be consistent. If I will take minus pi by two pi by two, American uh, America will take pi by two to three pi by two, uh, Europe will take three pi by two to two pi, uh, five pi by two, then Consistency will not remain same. The mathematics we study all the principle of mass, all the principle of physics are same whether you will study in India or you study in US. So to maintain this, they have fixed up the restricted domain. The interval which is very near to origin will be taken as restricted domain. The interval in which function shows one to one behavior and it is very near to origin. So in cos it is taken as 0 to pi and in sin it is taken as minus pi by 2 pi by 2. Because this, that interval is very near to origin. There are many intervals in which sin and cos, cos shows one to one behavior. But we are taking the interval internationally approved, very near to origin. Whether you will go to US or you go to Europe, restricted domain of sign you will find in every book, closed interval minus pi by 2 pi by 2. And restricted domain of cos you will find closed interval 0 to pi. No one has a right to change this. Hmm? Uniform policy. Clear? So are you clear about cos and sign both? Algebraically and geometrically, see cos 0 is 1, cos pi is also 
cos 0 is cos 2 pi is also 1. So here also 0 and 2 pi are not equal, but cos are equal. So algebraically also, by taking this example, you can see sine and cosine are many to 1. And geometrical also you can see from graph, ke sine and cosine ka behavior is many to 1. So their inverse does not exist. In order to define inverse, huh, we have to restrict the domain. And when we are taking restricted domain, then sine inverse and cos inverse exist in that restricted domain. Now you remember, see restricted domain of sine, tan and sec are very close to each other. Sine ka restricted domain, restricted domain of sine, restricted domain of tan and restricted domain of sec. Sec, ne, cosec are very close to each other. Restricted domain of sine is closed interval minus pi by 2 pi by 2 while restricted domain of tan is open interval minus pi by 2 pi by 2 and restricted domain of cosec is closed interval minus pi by 2 pi by 2 minus set containing 0. Because sin 0 is 0, co cosec 0 is not defined. Are you clear? The range or codomain is minus 1 to 1 of sin. Ten ka range is R, you know this thing. Cosec ka range is R minus open interval minus 1 to 1. So naturally my sine inverse is a function from closed interval minus 1 to 1 to closed interval minus pi by 2 pi by 2. Tan inverse is a function from R to open interval minus pi by 2 pi by 2. And cosec inverse is a function from R minus open interval minus 1 to 1 to you know, know about domain and range of all six trigonometric functions you have learned in your 11 science. So range of cosec is R minus minus 1 to 1. So it is going to become a domain for cosec inverse. And domain is codomain is minus pi by 2 pi by 2 minus set containing 0. So my answer of sine inverse, tan inverse and cosec inverse are always an angle. So sine inverse, cos inverse, tan inverse are the angle. So if you remember this domain, restricted domain of sine, you can remember restricted domain of tan and cosec very easily. And range you know, range of sine, range of tan, range of cosec that you have learned in 11 science. Same way, restricted domain of cos is closed interval 0 to pi. Restricted restrict domain of cos and cot are very nearly same. Here instead of closed, it is open interval 0 to pi. Because cot 0 and cot pi are not defined. And if I take sec, it is a closed interval 0 to pi minus set containing pi by 2. Because cos pi by 2 is 0, you know. So sec pi by 2 is not defined. And you know about the range. Cos ka range is closed interval minus 1 to 1. Cot ka range is R. And sec ka range is same as that of cos ka range. R minus minus 1 to 1. So naturally, cos inverse is a function from closed interval minus 1 to 1 to closed interval 0 to Cot inverse is a function from R to open interval 0 to pi. And sec inverse is a function from R minus minus 1 to 1 to close interval 0 to pi minus set containing pi by 2. Are you clear? 
Now, as I discuss three three properties for sine and cos, you can discuss three three properties for by giving different example for tan, cosec, cot, and sec. Clear? See for tan. First property is y is tan x. If and only if x is tan inverse y. For all x belongs to open interval minus pi by 2 pi by 2. And for all y belongs to r. This is my first property. Second property is tan inverse tan x is x for all x belongs to open interval minus pi by 2 pi by 2. Matlab first or fourth. Okay? But my tan is positive in first and third. So third ka answer kis mein aega? First mein. Because positive ke liye first hai. And second ka answer kis mein jayega? Fourth mein. Because all STC you have learned in your 11 science. So tan is positive in first and third. So for positive we have first quadrant. And tan is negative in second and fourth. For negative we have fourth quadrant. Right? So for second and fourth answer is in fourth. And for third and first answer is in first. So can I give you, can I take here pi by 4? 10 pi by 4 is pi by 4. Because first ka answer first me. 10 inverse of 10 pi by 4 ko second quadrant me bolte hai 3 pi by 4. Second ka answer kis me aega fourth me. So minus pi by 4, okay. 10 inverse of 10. Third quadrant me isko kya bolte hai 5 pi by 4. Pi plus pi by 4. You know this chokri. Theta, pi minus theta, pi plus theta and 2 pi minus theta or minus theta. Did you recall this? Hmm? So how I write the angle? See, you can't say, K in 11 science we have learned trigo that I don't require for 12th. Basic concept of 11 science are required for 12th also. Okay? You can't forget maths. You can't say it was in 11 science. It is not in 12 science. Because see almost all topics. They have revised in 12th. They have given. Same concept they have given in detail. Further study ho hai. Relation and function in 11th also. In 12th also. Trigonometry in 11th also. 12th also. Cal calculus in 11th also. In 12th also. Like that. Clear? Probability in 11th also, 12th also. So you can't forget basic of all these topic because that require, they require for 12th. 5 pi by 4, third ka answer, first me, because 10 is positive in first and third. All S, T, C, Yadaya. 10 is positive in first and third, ko third ka answer, first me. And second ka answer, fourth me. Because my restricted amount of 10 is first or fourth. And 10 inverse, 10 of, ya to 7 pi by 4 hai, ya to minus pi by 4 hai, answer will be minus pi by 4. Same way you can do it with pi by 3 and pi by 6 for more practice, okay? And third property is very simple. 10 of 10 inverse y, is y for all y belongs to r. Here no restriction. You can take any number. Answer is possible. 10 inverse 1 is 1. 2 is 2. 5 is 5. 1 half is 1 half. Minus 1 is minus 1. You take any number. Answer is possible because my range of 10 is r. So domain of 10 inverse is R. So 10 inverse ke baji mai can operate any number 
from R. My answer exists. Clear? Clear? 10 of 10 inverse 2 is 2. 10 of 10 inverse 5 is 5. Clear? And so on. Clear? So 10 also we have done all three properties. Now for cot, cosec and sec. You can do practice at home. Sin and cosec ka second property is same. Second property is same for sin and cosec. Right? Because sin and cosec ka domain is same first and fourth quadrant. And also sin and cosec are positive in first and second and negative in third and fourth. So second property of sin and cosec are same. Cos and sec are same. As far as second property is concerned. So cos ke jo second property ke sum hai, wo sab sec ke liye sahi hai. Sin ke jo second property ke sum hai, wo cos sec ke liye sahi hai. And tan and cot. As far as second property is concerned, same example and same property. Second property is same for sin and cosec, cos and sec, tan and cot. Clear? See, I will give you some trick. Chalo. Sin ka domain kya hai? Close interval minus pi by 2 to pi by 2. E sin ka domain hai, okay? And cosec ka domain kya hai? Close interval minus pi by 2 to pi by 2 minus set and then 0. Or range kuch bhi hai. Hamari second property kiske par base hai? Domain par. So, that is why domain of sin and cosec are same. Same way, cos and sec have same domain. Only one point is not there. Cos ka hai 0 to pi. Iska hai 0 to pi minus pi by 2. And all STC may be, as far as all STC concern, when cos is positive, my sec is also positive. Clear? So, as far as second property is concerned, कौन किसके साथ पैर बनाएगा? Sin, cosec के साथ, okay? Same example, same concept. Cos, sec के साथ. And tan, cot के साथ. Because tan and cot both are positive in first and third. And negative in second and fourth. Sin and cosec both are positive in first, second. Negative in third, fourth. Cos and sec both positive in first and fourth. Negative in second and third. And the domain is also same. So second property ke liye do do ki pair banegi. Third property ke liye. Third property ke liye. Kis ki kis ke saath pair banegi. Sin and cos ki banegi. Right? Because range of sin and cos are same. And third property based on range. Cosec and sec ki jodi banegi. And tan and cot. Yeah, tan and cot ka range are same. So as far as third property is concerned, jodi banegi sin cos ki, cosec sec ki and tan cot ki. Because the range are same. You know very well. Tan and cot. The domain are same and the range also same. Right? So, second and third dono property, tan or cat, cot ki same hi aayegi. Clear? Because tan ka domain hai open interval 
नहीं टेन और कॉस और सेक और टेन और साइन का कॉसेक के साथ कॉस का सेक के साथ टेन का कॉस एंड सेक टेन एंड कॉट का फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगा नो टेन एंड कॉट की जोड़ी नहीं बनेगी बिकॉज ऑल एस टी सी सेम पर टेन का डोमेन है ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाई टू बाई बाई टू मतलब फर्स्ट और फोर्थ कॉर्डन एन कॉट का डोमेन है ओपन इंटरवल जीरो टू बाई सो एन रेंज इज सेम सो थर्ड प्रॉपर्टी में टेन कॉट के साथ बनेगा मगर सेकेंड प्रॉपर्टी में टेन कॉट के साथ नहीं बनेगा क्योंकि टेन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड राइट सो टेन में थर्ड का आंसर फर्स्ट में आएगा और सेकंड का फोर्थ में कॉट में फोर्थ का आंसर सेकंड में आएगा और थर्ड का आंसर फर्स्ट में आएगा दैट इज द डिफरेंस थर्ड का कॉट में फर्स्ट में आएगा और फोर्थ का कॉट में सेकंड में आएगा कॉट के लिए है एरो थर्ड का फर्स्ट में फोर्थ का सेकंड में इन कॉट बट टेन में थर्ड का फर्स्ट में आएगा टेन में मगर फोर्थ का टेन में सेकंड का फोर्थ में आएगा ए एरो बदलेगा सेकंड का फोर्थ में आएगा खाली इतना ही फर्क है कॉट में फोर्थ का सेकंड में आएगा टेन में सेकंड का फोर्थ में आएगा बाकी कोई फर्क नहीं है टेन में सेकंड का फोर्थ में आएगा कॉट में फोर्थ का सेकंड में जाएगा क्लियर सो दिस ट्रिक यू रिमेंबर एंड यू कैन डू प्रैक्टिस एट होम राइट फॉर रिमेनिंग फोर फंक्शन थ्री थ्री प्रॉपर्टीज रिमेनिंग थ्री फंक्शन आई हैव डन विथ यू साइन कॉस एंड टेन यू हैव टू डू इट विथ कॉसेक सेक एंड कॉट एंड आई हैव गिवन दिस ट्रिक कि साइन का जैसे सेकंड प्रॉपर्टी किया वैसे ही कॉसेक का करना कॉस का किया वैसे सेक का करने का टेन का और कॉट में खाली एक ही फर्क है नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए तो थर्ड का फर्स्ट में कॉट भी थर्ड का फर्स्ट में टेन भी थर्ड का फर्स्ट में नेगेटिव के लिए कॉट में फोर्थ का सेकंड में आएगा और टेन में सेकंड का फोर्थ में जाएगा दैट इज द डिफरेंस डू यू अंडरस्टैंड माई ट्रिक सो यू डू प्रैक्टिस एट होम नाउ वी आर making all this information we are collecting in form of table clear here is two part i am making see all the information which i have given to you are about the restricted domain and range of direct function and inverse function suppose here i write domain and here write range restricted okay sin cos tan cot cosec and sec clear ab here likhenge sin inverse cos inverse tan inverse cot inverse cosec inverse and sec inverse ye jo sin ka range hai wo sin inverse ka ban jayega domain and ye domain hai wo sin inverse ka ban jayega range clear idhar se idhar aao to ye domain ye range idhar se idhar jaoge to ye domain ye range क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू के साइन का इसकी जोड़ी बनेगी टेन के साथ ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर एंड सेक का क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू माइनस सेट करने जीरो विद इन वन मिनट आई कैन गेट दिस टेबल कॉस का क्लोज इंटरवल जीरो टू फाइव कॉट का ओपन इंटरवल जीरो टू फाइव एंड सेक का क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई माइनस सेट कंटेनिंग पाई बाय टू हो गया साइन का रेंज क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन 
कॉस का रेंज क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन टेन का रेंज आर कॉट का भी आर कॉसेक का आर माइनस माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल सेक का बी सो इस डायरेक्शन में ए डोमेन ए रेंज और इस डायरेक्शन में ए रेंज ए डोमेन और ए रेंज क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो फर्स्ट इज डोमेन सेकंड इज रेंज डायरेक्शन डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो फर्स्ट इज डोमेन सेकंड इज रेंज कैन यू रिमेम्बर दिस फॉर थ्री फॉर थ्री फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड कॉर्डन आर टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर रिमेनिंग थ्री फंक्शन फर्स्ट एंड फोर्थ फंक्शन फोर्थ कॉर्डन आर टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड यू हैव टू अप्लाइड ऑल एस टी सी क्लियर वी हैव टू अप्लाइड कंसेप्ट ऑफ ऑल एस टी सी ऑल्सो वी हैव टू अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंगल ऑल्सो वी हैव टू रिमेम्बर द रिस्ट्रिक्टेड वोमेन ऑल्सो राइट सो इन डिटेल आई हैव गिवन द बेसिक इंट आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस इनवर्स फंक्शन 